Vamos a seguir con este tema porque economistas pronostican que el alza en el precio del barril del petróleo amenaza la estabilidad económica y cambiaria de la República Dominicana. Susan Castaños en el siguiente reporte nos cuenta de las recomendaciones que hacen Antonio Siriaco y Guillermo Carán para evitar las desestabilizaciones. Estos economistas indicaron que el gobierno fijó en el presupuesto la compra de petróleo a 49 y actualmente lo realiza a 71 dólares, razones por las que estiman esto provocará una amenaza a la fiscalidad deficitaria del país. Está gastando alrededor de más de 20 dólares adicional en la factura petrolera. Si esto se prolonga durante todo el año, evidentemente que la factura petrolera terminará con más de 1.350 millones de dólares adicionales. Las ofertas de financiamiento a República Dominicana se van a dificultar, eh, por eso quizás se ha dado ese paso a China. Ahora, con este nuevo ingrediente de los aumentos de los precios del petróleo, la situación eh, económica eh, puede eh, desestabilizarse aún más. El exgobernador del Banco Central, Guillermo Carán, dice que es un arma de doble filo, porque a la vez que creará la desestabilización, también permitirá al gobierno recaudar más impuestos por la factura petrolera. El gobierno va a tener la ventaja de que a mayor precio del petróleo tendrá mayores recaudaciones por el impuesto a los combustibles y eso puede aliviar el problema fiscal. Tanto Siriaco como Carán recomiendan al gobierno desarrollar mayores niveles de austeridad. Y lo que va a hacer es que va a provocar una, una mini, vamos a decir, desaceleración de la economía, incrementando tasa de interés. El gobierno adopte una serie de previsiones de austeridad para transmitir esa austeridad a la colectividad social y económica de la nación. El Ministerio de Industria y Comercio dispuso a partir de este sábado alzas en los combustibles, que van desde 1 a 3 pesos en las gasolinas regular y premium en el gas licuado de petróleo y el gas natural, así como también el gasoil óptimo. Susan Castaño, CDN.